Amigas, amigas, just passed the Philippine Nursing Licensure Exam and promised to God to share my knowledge and once I pass the board exam. I hope you learn from this video and I will make this short, simple, and understandable. Good luck, future RNs! So today let's talk about shock. So before um yung shock meron siyang iba't ibang types ng shock. But before we discuss about it, let's define kung ano ba ang meaning ng shock. Shock is a deficient or low circulating blood volume. Ngayon, ang question, ano ba ang priority mo kung magkaroon ng shock ang patient mo? So ano ang priority mo? Answer lang diyan is circulation so priority mo talaga ang circulation ng patient kung nagkaroon siya ng shock so ano naman ngayon ang signs and symptoms ano ang signs and symptoms ng shock so the answer is hypo taki taki Ngayon, ano ang meaning ng hypotaki taki, di ba? So, ang meaning ng hypotaki taki is yung hypo, wait lang, ayusin ko. Yung hypo meaning is hypotension. Ibig sabihin, mababa sa normal ang BP mo or ang blood pressure, ang blood pressure mo. So, ano ba ang normal blood pressure? Normal blood pressure is 120 over 80. Okay? So, ano naman yung isang meaning? Yung taki. Yung taki. Ano ang meaning ng taki? So, ang meaning ng taki is taki cardia. Ano naman ang meaning ng taki cardia? So, ang meaning ng taki cardia is mataas ang pulso mo or mabilis yung pulso mo or mabilis yung, yeah, yung pulso mo. So, ano ba ang normal pulse rate? Normal pulse rate sa adult is 60 to 100 beats per minute. One full minute yan. Okay? So, ano yung isang taki? So, yung isang taki is, isang taki is takip niya. Ano ang meaning ng takip niya? Yung respiratory rate mo, yung paghinga mo. So, ano ba ang normal RR or normal respire rate? Is 12 to 20 breaths per minute. So, ito is beats ha. Beats kasi pulso. Itong B naman sa respiratory rate or yan yeah, sa respiratory, respiratory rate, breath naman to. Breaths per minute. Ayan. So, ulitin natin. Ulitin natin. Si shock is a deficient or low circulating blood volume. So, ano ang priority ni shock? Ang answer dyan is circulation. So, ano naman ang signs and symptoms? Paano masasabi nagkaroon siya ng shock? Ano ang signs and symptoms ng shock? The answer is hypo, taki, taki. So, ano ang hypo? Ang hypo is hypotension, meaning mababa sa normal ang BP mo. So, ano ba ang normal BP? 120 over 80. Tama? So, ang taki, ano naman yung isang taki? Taki, cardia. So, ang taki cardia is pulso. So, pulso mo, taki, taki means fast or mabilis. Cardia means heart. Cardia is heart. So, mabilis na heart. O, mabilis na pagtibok ng puso. So, ano ba ang normal pulse rate? Ang answer dyan is 60 to 100 beats per minute. Okay? So, ano naman yung isang taki? So, yung isang taki is takip niya. Taki, mabilis or mataas. Niya, p niya, niya is respiratory. Yan. Okay? So, ano ang normal respiratory rate? The answer is 12 to 20 breaths per minute. Breath kasi hinga na yan eh. Okay? So, pag-usapan naman natin ngayon, since na-define na natin yung shock and nasabi na natin kung ano Ano ba ang signs and symptoms ng shock? Pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang mga types of shock. Ayan, kung ano-ano ang mga types of shock. 
So, first mo na type of shock is, yan. So, first is yung ating septic shock. Ipalitan natin ng color. Ayan. So, meron tayong septic shock, anaphylactic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock, and meron tayong hypovolemic shock. Okay. So, ang cause ng septic shock is infection. Ang, co ang cause ng septic shock is infection. Like, kung magkaroon ka ng infection, pag hindi yan matreat ang infection, pwede kang magkaroon ng septic shock. Ano ba ang symptom? Symptom ng septic shock. Ang symptom ng septic shock is fever. So, anong gagawin mo or ano ang management mo if merong septic shock? So, bibigyan mo siya ng penicillin. Yan. Okay? Yan. Very easy lang talaga to. Gagawin natin tong uh, simplified. Okay? So, next naman tayo kay anaphylactic shock. So, si anaphylactic shock, ano ang cause or bakit nagkaroon ng anaphylactic shock? Yun is, ano, yun is allergy. So, ano naman ang symptom ni anaphylactic shock? Ang symptom ni anaphylactic shock is difficulty of breathing. Difficulty of breathing, DOB. So, di ba pag nag-allergy, um, pag nagkakaroon ka ng allergy, pwedeng mag-constrict ang bronchus mo or magkakaroon ka ng bronchoconstriction. Kaya magkakaroon ka ng difficulty of breathing kasi um, kumipot yung daanan nung hangin. So, difficulty, mahi, mahihirapan kang huminga. Kaya meron kang difficulty of breathing. Okay, so ano naman ang management if meron kang anaphylactic shock? So, bibigyan mo siya ng epinephrine. Epinephrine. Okay? eto etong NLE mamaya after neto after kay hypovolemic shock bibigyan ko kayo ng example kung paano siya tinatanong sa um, nursing licensure exam or sa board exam okay dito na tayo kay cardiogenic shock si cardiogenic shock cardio meaning heart so cardio ano ba ang cause ng cardiogenic shock so ang cause dyan, ang usual cause niyan, usual ha, is MI or myocardial infarction. So, ano naman ang symptom mo kay cardiogenic shock? Symptom. So, ano ba ang symptom din ni myocardial infarction or MI? The answer is chest pain. Ayan. Ano ang management mo kay cardiogenic shock? ba diba, pag meron kang MI, binibigyan mo siya ng... Morphine. So, ang management mo dyan kay cardiogenic shock is morphine. 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 Yan. So, next naman tayo kay neurogenic. Si neurogenic, ano ang cause ni neurogenic? Usual cause is um, spinal cord injury. Yan. Spinal cord injury. So, ano ang symptom naman dyan kay neurogenic? Pag meron siyang bradycardia. Brady cardia. Yan. So, ano ang management mo dyan? Usual, nung tinuro sa amin, ang management daw dito is surgery. Yan. Yan ang tinuro sa amin. Okay? So, ang next naman is at, yung ating hypovolemic shock. Ano ang cost ng hypovolemic shock? Ang cost talaga ng hypovolemic shock, di ba? Kung i-define natin yung, yung shock kanina is deficient or low circulating blood volume, Kasi si hypovolemic shock, yan talaga ang pinaka most common. So, ano ang cause ni hypovolemic shock? The answer is blood and fluid loss. Blood and fluid loss. Yun ang cause ng ating hypovolemic shock. Ngayon, ano naman ang symptom ni hypovolemic shock? Si hypovolemic shock, ang symptom niya is as simple as yung signs and symptoms ng shock. Yung hypo taki taki. So, hypotension, tachycardia, and tachypnea. Ano nga ulit ang hypotension? Ang hypotension is mababa sa normal BP. Ano ang normal BP? 120 over 80. Okay? So, ang taki, yung isang taki, anong meaning ng isang taki? Taki, cardia. Ano ang taki? Mabilis. 
Ang cardia is heart, so mabilis daw ang pulso mo. So, ano ba ang normal pulse rate or mabilis na, na, na pulso? Ang normal pulse rate is 60 to 100. Okay? Yung isang taki, ano naman yung isang taki? Yung taking isa is takip niya. Takip niya. So, paghinga. So, taki is mabilis. Niya is paghinga. So, normal uh, respiration uh, respirate, respiratory rate yon so takip niya ano ang normal ng ng respiratory rate 12 to 20 okay so clear tayo diyan sige so dito na tayo kay management ano ang management ni hypovolemic shock so ang management ni hypovolemic shock is ano ano nga ulit yung cause bakit siya nagka hypovolemic shock blood and fluid loss so Paano mo siya makokorekt? Since yan ang problema niya. So, bibigyan mo lang siya ng fluid replacement or blood transfusion. Yan ang answer. Okay? So, clear tayo dyan. So, kung ano ang cost niya, um, bibigyan mo lang siya ng management. So, okay? So, dito na tayo kay NLE. Ano ba tong NLE or paano ba siya tinatanong sa board exam? Okay, so ganito lang siya tinatanong sa board exam. Ano ba ang signs and symptoms ng shock? ba? Diba? Ang signs and symptoms ng shock is hypo, taki, taki. Pag sinabi, ano ang symptom niya? Plus fever. Plus fever. Ayusin ko lang ha. Plus fever. So, ang answer mo dyan is septic shock. So, kung meron kang, kung dito naman sa anaphylactic shock, hypo, taki, taki, plus ano ang symptom ni, ni anaphylactic shock? Difficulty of breathing. So, ang answer mo dyan is anaphylactic shock. So, dito naman kay cardiogenic, same lang din. So, hypo, taki, taki, plus yung symptom niya, ano ang symptom niya? Chest. Pain. So, ang isasagot nyo dyan is ano? Cardiogenic shock. Ayan. So, dito kay neurogenic, same lang din yan. So, hypo, taki-taki. Ayan, taki-taki. Plus, ano ang symptom niya? Bradycardia. Bradycardia. Ayan. So, ang answer mo dyan is neurogenic shock. So, ano, yung lastly is yung ating hypovolemic shock. So, paano siya itatanong? Adi, hypotaki-taki lang din. Ayan, hypotaki-taki. Pag hypotaki-taki lang, tapos sabihin natin meron siyang ulcer or um, pregnant women siya, may abrapsyo placenta, placenta siya. O, di ba? Abrapsyo placenta is nagdudugo. Di ba? By painful siya. Painful ang kanyang bleeding. So, so, um, Yun, pwede siyang mag to hypovolemic shock kasi meron siyang blood loss. And also, hindi lang blood loss kasi meron din siyang fluid loss. Kaya, pwedeng mag sa hypovolemic shock ang ating abrapsyo placenta. So, next time, i-discuss natin ang abrapsyo placenta. Another pa na um, sample kung paano siya itatanong. So, ganito pa siya itatanong. Example, um, si patient may ganitong, um, ganito ang nangyari sa kanya. Tapos, tinake mo daw yung kanyang vital signs. Yung vital signs niya daw, yung BP niya is 110 over 80. Yung pulse rate niya daw is 120 beats per minute and yung RR is 25. So, ano ang meron sa kanya? Hypo, eto, hypotension tachycardia and tachypnea. Bakit? Ano ba nga ulit yung normal na BP? Normal BP is 120 over 80. Ang normal pulse rate, normal pulse rate is ilan? 60 to 100 beats per minute. So ang ang normal naman na respiratory rate is 12 to 20. O di ba? So tachy, tachy mabilis mas mataas sa 20. Tachy ulit kasi mas mataas sa sa 100 di ba? tapos yung BP hypo, hypo, mababa meaning hypo, so yung normal is 120, mas, yung 110 daw yung kanyang, kanyang tawag na ito, uh, BP 110 over 80 plus sasabihin dun sa situation meron siyang brady cardia, so ano ang sagot ninyo dito so ano ang answer anong type of shock siya 
So, meron siyang hypotension, may tachycardia, meron siyang tachypnea, plus meron siyang bradycardia. So, anong type of shock siya? So, the an ano, septic, anaphylactic, cardiogenic, neurogenic, or hypovolemic. So, the answer is, sino nga ulit yung merong symptom na bradycardia? Si neurogenic shock. Yan. Ganyan siya itanong sa ating board exam. So, another another pa. So, for example, ito pa rin yung vital signs nung patient mo. So, meron siyang hypotension, 110 over 80. Tapos, yung pulse rate niya is 120, mataas sa 100. Yung respiratory rate is 25. Pero, meron na daw siyang, meron na daw siyang plus fever. Ayan, may fever na. So, ano ang answer niyo dyan? So, sino ang, sinong shock ang merong symptom na fever? Septic shock, anaphylactic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock, or hypovolemic shock? Sino dyan ang infection? Si septic shock. Ayan, si septic shock. So, ganun siya tinatanong. So, lagi nyo lang tatandaan yung, yung symptom. Yung symptom para ma ma-answer ninyo or masasagot ninyo yung type of shock. So, ngayon, ang question. So, hindi lang din symptom ang kailangan yung tandaan. Pero, yun pa lang yung pinaka-first na step nyo. Ang tatandaan nyo rin, syempre, yung management. So, yung management, balik tayo dito. Ayan. Si management, to si management, tandaan nyo rin siya. Kasi, pwede rin itanong si management. For example, itong example na binigay ko sa inyo. So, ito is si, ano to, neurogenic shock. Ano daw ang, ang management kay neurogenic shock? So, ang kanyang management is surgery. So, dito naman kay septic shock. Ano naman ang management kay septic, septic shock? ba infection siya? So, ano ibibigay mo? Penicillin. Ayan. Okay. So, madali lang yan. So, kailangan nyo lang ito. Uh, this one. Yan. Wow. Yan sila. Kailangan nyo lang yan siya. Aralin. Super bilis lang. So, ayan. Okay, so natapos na tayo doon sa types ng shock. So, si septic shock, anaphylactic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock, and hypovolemic shock. Dito naman tayo sa stages of shock. Stages of shock naman tayo. Meron tayong three stages ng shock. So, three stages. So, sa so first stage, first stage, ang tawag dyan is compensatory. Compensatory. Second stage, ang tawag dyan is progressive. Third stage naman, ang tawag naman dyan is irreversible na siya. So, hindi na siya. Kumbaga, if um, tawag na ito, hindi na siya, hindi na siya na bumabalik sa normal. Ayan, irreversible. Okay. So, pag-usapan naman natin ngayon. Okay, wait lang ha. So, ulitin ko lang. Stage 1 is compensatory. Stage 2, progressive. Stage 3, irreversible. So, pag-usapan natin yung signs and symptoms naman. Or kung ano-ano ba ang meron doon. Paano masasabi na nasa compensatory stage si shock na yan? So, 1, compensatory, compensatory stage. So, Meron tayo, tatandaan nyo, yung cold, clammy skin. Yan, cold, clammy skin. Bakit? Ano ba ang compensatory? Ano ba ang compensate? Meaning, ibig sabihin ng compensate, um, um, kung ano ang kakulangan neto, i-compensate niya para maging okay pa rin. So, so dito sa compensatory, um, Yung katawan mo, try niya i-maintain yung balance. So, body is trying to maintain balance. Yan. Yan ang compensatory. So, ano ang meron sa compensatory? Ulitin ko lang itong cold, clammy skin. So, ano ang BP ni compensatory? Si BP is normal pa rin ang kanyang BP. So, ano naman ang pulse rate ni compensatory? So, ang pulse rate ni compensatory, tachycard, tachycardic siya. So, more than 100 beats per minute. 
So, ang RR naman ni ano? Ang RR ni compensatory is takip niya. So, more than 20 breaths per minute. Kasi nga, di ba? Shock siya. Shock to. So, ano ba ang ang tawag na ito? Ano ba ang signs and symptoms ng shock? Hypo, taki, taki. Kaya, kaya yung pulse rate niya is more than 100 beats per minute and respirate, respiratory rate is more than 20, more than normal. Pero, ito, yung BP niya is normal pa rin. Okay? Also, tatandaan ninyo na decreased ang kanyang urine output. Decreased urine output. Ano ba ang normal na urine output? Ang normal urine output is 30 ml per hour. Okay, so tatandaan niyo yan. So ulitin ko lang si compensatory. Um, si compensatory is body is trying to maintain its balance. So ano ang meron sa kanya? Cold, clammy skin. So ang BP niya, ano normal, hypotension, hypertension. So ang BP niya is normal. Pulse rate niya, ano? Tachycardia, bradycardia. Tachycardia, more than 100 beats per minute. Normal pulse rate, normal pulse rate, ano? Uh, 60 to 100 beats per minute. Okay? So, si RR naman, anong meron? Takip niya or bradip niya? So, takip niya. So, mas mataas dun sa normal. Normal RR, uulitin natin. Ah, maganda ang paulit-ulit ha, para mas na 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 i-input or mas natatandaan natin. So, normal RR is 12 to 20 breaths per minute. And ano pa ang meron kay compensatory? Decreased ang kanyang urine output. Ano ang kanyang normal? Ano ba ang normal na urine output? 30 ml per hour. Okay? So, dito na tayo sa second stage. Second stage na tayo. Stage 2. Ang stage 2 natin is yung ano? progressive ibig sabihin nag-progress or naging malala or lumala na so bakit sa nag-progress ano ba ang nag-progress um failure to adapt hindi nakapag-adapt yung katawan niya so ano ang meron sa kanya lethargic to and by the way dito pala kay dito pala kay compensatory confused siya confused okay confused. Kay progressive, anong meron? Lethargic siya. Okay. So, ang next naman natin is, meron na siyang kasi nag-progress na ang kanyang shock. So, meron siyang petikia, petikia, petike, petike. Yan. So, ano ba ang petike? Ang petike, yung mga maliliit na pantal, yung parang dugo na na, na Namumuo pero mga maliliit lang siya. Iba siya sa, iba siya sa ecchymosis ha. Ang ecchymosis is malaking pantal. Yung nagbo-blue violet, yun ang ecchymosis. Okay? So, ano pa ang meron kay progressive um, stage of shock or progressive, nag-progress na yung shock? Anong meron? So, meron siyang rapid, shallow breathing. Ano siya? So, metabolic Ito siya is metabolic acidosis. Metabolic acidosis na to, okay? And, ano ang BP naman ni progressive? Anong BP ni progressive? Ang BP niya is less than 80 to 90. Okay? Ang kanyang pulse rate, ano ang pulse rate niya? More than 150 bits per minute. So, mataas na talaga siya. And also, yung kanyang RR is more than 20 breaths per minute. Okay, so yan, tatandaan nyo. Okay, um, ulitin lang natin. So, ang stage 2 ng shock is tinatawag natin na progressive. Ano ba ang meron kay progressive? Or ano si progressive? Si progressive is failure to adapt. Yung katawan niya hindi nakapag-adapt ng maayos. And ano ang meron sa kanya? Lethargic na yung patient mo. Meron siyang petike. And magkakaroon or nagkaroon na siya or meron siyang rapid shallow breathing. Ang kanyang breathing is rapid, mabilis, and shallow parang um, hindi, ang shallow parang ano tawag na ito? Shallow is mababaw. Ayan, rapid, mabilis na mababaw ang paghinga niya. So, anong ano siya? Metabolic acidosis. Sa BP, anong meron sa kanya sa BP? Less than 80 to 90 or mababa sa 80 to 90. 
Ang pulse rate niya is more than 150 beats per minute. Ang respiratory rate is more than 20 beats per minute. Okay, so dito tayo sa last na stage. Yung last na stage, dito tayo, ayan. So, last na stage is yung tinatawag natin na irreversible. Irreversible. So, irreversible, hindi na siya nababalik sa normal. So, ano ang irreversible? So, ang mga irreversible na type of shock or stage ng shock is dependent na siya. Dependent saan? Sa machine and meds. Yan. Dependent na siya sa machine and medicine. So, ano siya? Since dependent na siya sa machine. Machine? Machine. So, unconscious patient to. Unconscious patients or clients. Ayan. So, anong magkaka magkakaroon siya ng si irreversible is magkakaroon din siya ng jaundice. Bakit siya magkakaroon ng jaundice? Due to hemo lysis or hemolysis si ano ba ang hemolysis or hemolysis ano ba siya ang hemolysis is destruction to ng destruction of rbc kasi pag na destruct ang rbc anong mangyayari magre-release release releases bilirubin bilirubin ano ang kulay ni bilirubin color Yellow. Kaya, ang patient na may irreversible shock is meron siyang jaundice. Okay? Due to hem hemolysis or hemolysis. Ano ba ang hemolysis? Destruction of RBC. Si Pag na-destruct ang RBC, magre-release ng bilirubin. Ano ang kulay ni bilirubin? Yellow. Kaya ka magkakaroon ng jaundice. Kaya, kaya pala yellow ang color ng jaundice. Okay? So, another one. So, another one and another one. <laughs> so, another one, meron kang anuria. So, ano ang anuria? Anuria is absence of wiwi. So, urine. Wiwi. Ihi. Ayan, absence. A is absence. Nuria, ayan, urine. Okay, so, meron, meron ng anuria ang my progressive, uh, my irreversible shock rather. And, ano pa? Meron siyang irregular ang kanyang irregular ang kanyang pulse rate. So, irregular. So, hindi siya yung um, 60 na 60 lang talaga, which ito ang normal ha. So, irregular ang kanya. And also, intubated na tong patient na to. Intubated. Okay? Sige. So, ulitin natin. Ano ang stage 3 na shock? So, ang tawag sa stage 3 na, na, shock, na shock is irreversible. So, ano ang irreversible shock? So, ang mga patient na irreversible na may irreversible shock is dependent na sila sa machine and medications. So, ano tong mga patient na to? Mga unconscious patients. Ayan. So, si irreversible shock, anong mangyayari or an magkakaroon siya ng ano? kakaroon siya ng jaundice. Bakit? Due to hemolysis. Ano ba ang hemolysis? Hemolysis is destruction of RBC. Si RB, pag na-destruct ang RBC, magre-release ng bilirubin. Ano ang kulay ni bilirubin? Yellow. Kaya, ang kulay ng jaundice is yellow. Okay? So, ano pa ang meron kay irreversible? Meron siyang anuria. Ano ang meaning ng anuria? Absence of Wiwi. Kasi itong A, ang meaning is absence or absent. Ayan. And ano pang meron kay irreversible shock? Meron siyang irregular pulse rate. And also, ano siya? Intubated na rin siya. Okay? So, I hope, dito natin i-end pala yung ating dis, uh, discussion. And I hope um, na intindihan ninyo and marami kayong natutunan kasi very simple lang to. And ayan. Thank you so much for watching and good luck future RNs. Bye everyone!